ஹலலூயா அவனுடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமம் மகிமைப்படுவதாக கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கவனங்களை திருப்புவோம் நம்முடைய கவனங்கள் சிதறுவதற்கு நாம் இடம் கொடுக்க வேண்டாம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் யோதாம் பலப்படுத்தப்பட்டான் இந்த மாத கத்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிற மாதம் என்பதை நம் விசுவாசித்து வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கும் இந்த வார்த்தை கேட்கிற உங்களை பார்த்து கத்தர் சொல்றாரு நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் ஏசப்பா எப்பவும் பேசினாலும் அது மனசுக்கு சந்தோஷம் தான் கத்துடைய வார்த்தை நமக்கு நேர வந்தா அது உற்சாகம் தான் இது மறைமுகமாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அல்ல அல்லது யாரோ ஒருவருக்கு சொல்லப்பட்டதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது என்று நாம் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த வேதத்தை யார் வாசித்தாலும் இந்த வேதம் அவர்களோடு என்ன செய்யும் பேசும் அப்ப இந்த வேதத்தில் உள்ள வார்த்தையை யாரு கேட்டாலும் அது அவர்களுக்கான வார்த்தை அப்ப இன்னைக்கு நாம் இதை கேட்க உட்கார்ந்துருக்கிறோம் தேவன் இந்த வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரர் நம்மை பார்த்து சொல்றார் என் மகனே என் மகளை நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் சகாயம் பண்ணுவேனா உதவி செய்வேன் அப்படின்னு ஆண்டு சொல்றார் அப்ப கத்தர் பலப்படுத்தி உதவியை பெற்ற ஒரு மனிதனை குறித்து இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட பேச போறேன் அவனுக்கு எந்தெந்த விதங்களில் கத்தர் உதவியாயிருந்தார் மூன்று சூழ்நிலைகளிலே கத்தர் அவனுக்கு உதவியாயிருந்ததை குறித்து இந்த நேரத்திலே நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் ரெண்டு திமுதேவின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் பதினேழாம் வசனத்தை நீங்கள் கவனிப்பீர்களானால் கத்தரோ எனக்கு துணையாக நின்று என்னாலே பிரசங்கம் நிறைவேறுகிறதற்காகவும் புறஜாதியார் எல்லாரும் கேட்கிறதற்காகவும் என்னை பலப்படுத்தினார் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்தும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என்று சொன்ன இந்த வார்த்தையை ஒரு மனிதன் அனுபவித்திருக்கிறார் அல்ல லூயா புதிய ஏற்பாட்டில் பல ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு மனுஷன் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு அனுபவமாய் பெற்றிருந்தார் அப்போ புதிய ஏற்பாட்டின் முதல் நூற்றாண்டில் அனுபவமாய் பெற்ற அந்த ஆசீர்வாதத்தை இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும் இது சொந்தம்னு என்னால் தைரியமாக சொல்ல முடியும் அல்ல லூயா கத்தர் நிச்சயமாக உங்களை பலப்படுத்துவார் அல்ல லூயா இப்ப பாருங்க ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போதே நீ பயப்படாத நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் அப்படின்ற சொல்லிட்டு தான் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் அப்ப ஆண்டவர் முதலாவது நம்மை பலப்படுத்துகிற அந்த சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தெரியுமா பயம் நிறைந்த சூழ்நிலையில் அவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில பயம் நிறைந்த சூழ்நிலை அப்போஸ் நாக்கிய பவுல் இயற்கையிலேயே தைரியமானாலு அவர் ஒரு மாதிரி பயந்தவர் கிடையாது அவர் கோலை கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முன் வச்ச காலம் அவர் ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டார் பின் வைக்க மாட்டார் அதிகாரத்தை சரியா பயன்படுத்தணும் யாருக்கும் பயப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல தீவிரமா செயல்பட்ட ஒரு மனுஷன் ஆள் தான் உயர நாள் ரெடி இருப்பாராம் ஆனா மனது அளவுல பயங்கரமா உரமான ஆளு வைரம் பாஞ்ச கட்டன்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ஆளு யார கண்ணு அவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு பயப்பட மாட்டார் ஆனா அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை எழுதும் போது கொருந்தியருக்கு எழுதின முதலாவது நிருபத்துல இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நீங்க கவனிச்சு பாருங்க அல்லாமலும் நான் பலவீனத்தோடும் பயத்தோடும் மிகுந்த நடுக்கத்தோடும் உங்களிடத்துல என்ன செஞ்சேன் நான் இருந்தேன் அப்படின்றாரு ஆனா இப்போ ஆண்டருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அவர் சொல்றாரு அவர் என்னை பலப்படுத்தினதுனால என்னால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய வேலைகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அறிவிக்கப்பட வேண்டிய இடங்களில் சுவிசேஷங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது யார் யாருக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டுமோ அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சுவிசேஷ பணி தடைபடவில்லை காரணம் கத்தர் எனக்கு துணையாய் நின்று அவர் என்னை பலப்படுத்தினார் ஆமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்ப பயம் நிறைந்த சூழ்நிலையில தான் நான் இருந்தேன் 
ஆனா இந்த திமுதேவுக்கு இரண்டாவது நிருபத்தை எழுதும் போது முதல் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் நினைக்கிறார் அவர் சொல்றாரு தேவன் நமக்கு பயம் உள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம இயற்கையாகவே கொஞ்சம் பயப்படுற ஆட்கள் தான் ஒரு மாதிரி பயப்படாத மாதிரி முறுக்கி காட்டினாலும் உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் பயம் இருக்க தான் செய்யும் அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் செய்யாது நான் ஏன் சிப்ப பிள்ளை தான் அதெல்லாம் வாதவன் கூட இருந்தேன் செய்யாது அணுகாதுன்னு கத்த சொல்லியிருக்கிறாரு பொல்லா போனக்கு நேடாதுன்னு எனக்கு வாக்கு தந்தெல்லாம் என்ன செய்யுது இருக்கு எகிப்தியருக்கு வர பண்ண வாதெல்லாம் ஒன்றும் என்ன செய்யாது வராது அலையிலுயா தோத்துரும் அமேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் மனசுக்குள்ள எப்படி இருக்கு அதனால தான் ஆண்டோர் சொல்றா நீ பயப்படாத நீ திகையாத நான் உன் தேவன் உன் கூட இருக்கிறேன் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் அப்பதான் யோசிச்சேன் பயப்படாதன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு திகையாதன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன அர்த்தத்துல சொல்றாரு அலுவயா எக்ஸாம் அப்படின்னாலே நம்ம பிள்ளைகளுக்கு என்ன வந்துருது பயம் வந்துருது வருஷம் புள்ள படிச்சிருக்காங்க டீச்சர் எல்லாம் நல்லா உட்கார வச்சு பொறுமையா என்ன செஞ்சிருக்காங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனாலும் ஹால் டிக்கெட்ட கையில கொடுக்கும் போது பயப்படாம படிச்சதுப்பா அப்படி சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா எக்ஸாம் அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படின்னாலே அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன வந்துருது நல்லாவே படிச்சிருந்தாலும் எக்ஸாமுக்கு நல்ல ப்ரிப்பேர் ஆயிருந்தாலும் அந்த ஹாலை நினைச்ச உடனே அந்த எக்ஸாம் டே நினைச்ச உடனே அவங்களுக்குள்ள இனம் புரியாத ஒரு பயம் என்ன தான் இருக்கு இது வந்து பய உணர்வு ஆனால் அடுத்தது ஆண்டவர் சொல்றாரு பார்த்தீங்களா திகையாதேன்னு ஒன்று சொல்றாரு இப்போ நான் படிச்சுட்டு போயிருக்கேன் இப்போ ஹாலுக்குள்ள போயாச்சு கொஸ்டின் பேப்பரை கையில் கொடுத்தா படித்ததில் நிறைய கேள்வி வரல இதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும் சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா வாசிச்சுட்டு போனோமோ அதுதான் வந்திருக்கு ஃபெயில் ஆக மாட்டோம் ஆனா எதிர்பார்த்த மார்க் என்ன செய்யாது கிடைக்காது இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு ஃபீல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் திகைப்பு என்ன செய்யறது தெரியலையே இப்படி கொஸ்டின் வரணும்னா நினைக்கலையே இவ்வளோ டஃபா கேட்பாங்கன்னு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலையே அப்போ ஒரு ஃபீல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதான் திகைப்பு இன்னைக்கு ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு நீ பயப்படுகிற சூழ்நிலை வந்தாலும் நான் என்ன செய்வேன் இதை எப்படி சமாளிப்பேன் இதை எப்படி கடந்து போவேன் அப்படிங்கிற ஒரு திகைப்பு வந்தாலும் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு நான் உதவி செய்வேன் இந்த அப்போஸ் நாகிய பவுல் எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா ஒரு காலத்தில் யூத மார்க்கத்திற்கு சாதகமாக செயல்பட்டு கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை விரோதித்தவர் பகைத்தவர் எதிர்த்தவர் கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்தினவர் சபையை உபத்திரவப்படுத்தினவர் அமை சொல்லுங்க இப்ப அப்படியே மாறிட்டாரு இப்ப சபைக்கு ஆதரவா செயல்படுறாரு இப்ப எதுக்கு ஆதரவா செயல்படுறாரு சபைக்கு ஆதரவா இப்ப நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இவர் தமஸ்கு வீதிக்கு போகும்போது கையில் அத்தாரிட்டியோட தான் போனார் அதிகாரத்தோட தான் போனார் சபையை துன்பப்படுத்துறதுக்கான ஆர்டர் கையில இருக்கு சிறைச்சாலையில போடுறதுக்கான அதிகார கையில இருக்கு அதுக்கு தான் போனார் இப்போ எந்த இயேசுவை இவர் விரோதித்தாரோ அந்த இயேசுவை பற்றி பேசும்போது வேற நாட்டில் போய் பேசுறதா இருந்தால் பரவாயில்ல அதே ஆட்கள்கிட்ட தான் பேசணும் அல்ல எந்த குரூப் விரோதித்ததோ அந்த குரூப் சார்பாக தான் இவர் செயல்பட்டார் அந்த குரூப்கிட்ட தான் இவர் போய் என்ன செய்யணும் பேசணும் நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த சுச்சுவேஷனை யோசிச்சு பாருங்க அல்ல லூயா ஆமே நேற்று வரைக்கும் இவன் நம்ம கூட இருந்தான் இன்னைக்கு அந்த கூட்டத்துக்கு மாறிட்டான் அப்போ அவனை உண்டு இல்லைன்னு என்ன செய்யணும் நம்ம பண்ணிடணும் அவனுக்கு சரியான பாடத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் கற்று கொடுத்தே ஆகணும் ஏசு ஏசு நான் சொல்கிறான் இனி வாயை திறந்து அவனுக்கு வாயிலிருந்து என்ன வார்த்தை வரக்கூடாது ஏசுன்னு வரக்கூடாதுன்னு தான் அத்தனை பேரும் கங்கணம் கட்டிட்டு என்ன செஞ்சாங்க இருந்தாங்க பவுல கொலை பண்ணுற வரைக்கும் நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம்னு சபதம் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிப்பாரு இந்த ஊழியத்துக்காக கத்தர் என்ன அழைச்சிருக்கிறாரு இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ஆண்டவரே நீ என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்குன்னு நான் அர்ப்பணிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த மக்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்யறதுக்கு எனக்கு திறந்த வாசல் இல்லை அந்த மக்கள் மத்தியில் எனக்கு எதிர்ப்பு அது மாத்திரமல்ல என்னை கொல்லாமல் விட மாட்டேன்னு நிற்கிறாங்கன்னா உண்மையில் எப்படி இருக்கும் அந்த சூழ்நிலை அதில் தான் அவன் சொல்கிறான் கத்தரோ எனக்கு துணை நின்று ஹலோ அவர் என்னை பலப்படுத்தினார் என்னால் நிறைவேற்ற வேண்டிய பிரசங்கம் நிறைவேறவும் புறஜாதியார் எல்லாருக்கும் நான் சுவிசேஷ அறிவிக்க ஆண்டவர் என்னை பலப்படுத்தினார் எனக்குள்ள ஒருவித பயம் இருக்க தான் செய்தது எப்படி நான் இந்த சுவிசேஷத்தை அவர்கள்ட்டே சொல்லுவேன் அல்ல லூயா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எல்லாம் அவனுக்கு என்ன செஞ்சுது இருந்தது அதனால தான் அவன் குறைந்து சபைக்கு எழுதும்போது சொல்கிறான் பயத்தோடு தான் நான் என்ன செஞ்சேன் உங்கள் மத்தியில் வந்தம்பா ஏன்னா ஒரு காலத்தில் நான் பேசின வார்த்தைகள்லாம் வேறு ஒரு காலத்தில் நான் செஞ்ச ஊழியம் வேற ஆனால் இப்போ நான் செய்கிற ஊழியம் வேற 
அப்ப இதை நான் எப்படி நிறைவேற்றுவேன் இதை எப்படி நான் செய்து முடிப்பேன் இதற்கு எதிர்த்து வருகிற அந்த உபத்திரவங்கள் துன்பங்கள் அந்த எதிர்ப்பு அலைகளெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது எனக்குள்ள எப்படிதான் இருக்கு கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு ஆனால் இப்போ எனக்கு கத்தர் பயம் உள்ள ஆவிய தரல பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவிய தந்திருக்கிறபடினால அவர் எனக்கு துணையா இருக்கிறது எனக்கு புரியுது அல்ல லூயா நான் இப்போ ஏம் பலத்தை சார்ந்து இந்த வேலையை செய்யல என்னை ஒருத்தர் பலப்படுத்துகிறார் அதனால தான் அவன் தைரியமாக சொல்கிறான் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய இந்த பயம் நிறைந்த சூழ்நிலையை கடக்க எனக்கு பலம் உண்டு அதனால எப்பேற்பட்ட நபராக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை நிமித்தம் நீங்கள் பயப்படும் போது அல்லது அந்த சூழ்நிலையை சமாளிக்க முடியாமல் திகைக்கும் போது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை பலப்படுத்த ஒருவர் இருக்கிறார் உங்க கூடவே அந்த தேவன் இருக்கிறார் அந்த சூழ்நிலைகளை கடந்து செல்லவும் அதில் நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய காரியங்களை நிறைவேற்றவும் கத்தர் உங்களுக்கு துணையா இருப்பார் ரெண்டாவது தனிமை ரெண்டாவது என்னது தனிமை இந்த இடத்துல அவர் சொல்றார் பாருங்க கத்தரோ எனக்கு துணையாய் நின்று அல்ல லூயோ இப்ப முந்தி நம்ம வாசித்து அந்த ஏசாய் நாற்பத்தி ஒன்று பத்துல நீ பயப்படாத நான் உன் கூட இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் ஆண்டவர் ஏன் அட்ரஸ் பண்றான்னா நீ லோன்லியா ஃபீல் பண்ணாத நான் தனியா இருக்கேன் நீ என்ன செய்யாத யோசிக்காத எல்லாரும் என் கூட இல்லையே எல்லாரும் இருந்தா நல்லா இருக்குமே நீ நினைக்காத நீ தனியா இருந்தாலும் உனக்கு துணையா இருக்கிற ஒரு தேவன் நான் ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்போ பயம் நிறைந்த சூழ்நிலையில் பலப்படுத்துகிற தேவன் தனிமையான சூழ்நிலைகளிலும் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் தனிமை அப்படிங்கிறது ஒரு கொடூரமான வேதனை அல்ல லூயா தனிமை என்பது இனிமை அல்ல ஆமே எல்லா நேரமும் தனிமை என்பது இன்பமா என்ன செய்யாது இருக்காது சில நேரத்தில் நம்ம தனிமையா இருக்கிறது நல்லது ஆனால் தனிமையாவே இருப்பது நல்லது அல்ல அப்படி நம்ம இருக்கவும் முடியாது ஆனா இங்க பாருங்க பவுல் சொல்றாரு பதினாறாவது வசனத்துல நான் முதல் விசை உத்தரவு சொல்ல நிற்கையில் ஒருவனும் என்னோடு கூட இருக்கவில்லை எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள் ஆமே பவுல போத்துல நீ எப்பொழுதுமே ஒரு டீம் ஸ்பிரிட்டோட வேலை செய்யறாள் ஒரு பெரிய குழுவினரோடு இணைந்து செயல்படுகிற ஒரு நபர் அவர் எப்பவும் தனியாவே என்ன செய்ய மாட்டாரு இருக்க மாட்டார் எங்க போனாலும் அவர் கூட ஆட்கள் என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க ஆனா இப்போ ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை ஒரு இக்கட்டான நேரம் இந்த நேரத்தில் அவனுக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எதிர்பார்த்தா ஒருத்தர் என்ன அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல சரி ஒன்றும் செய்யலனால் பரவாயில்ல சும்மாவாது கூட இருப்பாங்களா அப்படின்னு இவர் பார்த்தா ஒருத்தர் சும்மா கூட கூட இல்லை அல்ல லூயா அந்த சூழ்நிலையில் தான் அவர் சொல்றாரு கத்தரோ எனக்கு துணை நின்று என்ன பலப்படுத்தினா ஆமீன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம சில சூழ்நிலைகளிலே தனிமைப்படுத்தப்படும் போது சோர்ந்து போக வேண்டாம் உங்க தனிமையில உங்களை பலப்படுத்த ஒரு தேவன் இருக்கிறா உங்க தனிமை உங்களை அப்படியே வேதனைப்படுத்த ஆண்டவர் விட மாட்டா உங்க தனிமை உங்க ஆத்மாவை தொய்வடைய செய்ய ஆண்டவர் என்ன செய்ய மாட்டா விட மாட்டா தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட எல்லா தேவ மனிதர்களையும் பாருங்க அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் தனிமையில என்ன செஞ்சிருக்காங்க கழித்திருக்கிறார்கள் கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் யோசிப்பு தனிமைப்படுத்தப்பட்டான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டான் அக்னி சூழல தூக்கி போடும்போது மூணு பேர் இருந்தாங்க யாரெல்லாம் இருந்தா சாத்ரா மேஷாக் அபேத் நேகம் இவங்களோட சேர்ந்தவன் தான் தானியல் அல்ல லூயா ஆனா சிங்க கபியில தூக்கி போட போடும்போது யார் மட்டும்தான் இருந்தான் தானியல் மட்டும்தான் இருந்தான் குற்றம் சாட்டப்பட்ட போது அவன் மட்டும்தான் இருந்தான் எல்லாரும் நூத்தி இருபது பேரும் டார்கெட் பண்ணது அவனை மட்டும்தான் அல்ல லூயா அப்படி அவனை தனிமைப்படுத்திட்டாங்க அப்படி அவனை வெளியே கொண்டு வந்துட்டான் அவன் ஒருத்தனை மட்டும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டான் அல்ல லூயா பதினோரு சகோதரர்கள் அப்போ பெஞ்சமின் விட்டுருங்க மீதி பத்து பேர் பத்து பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டா யாரை தனியாக்கிட்டான் யோசிப்ப தனியாக்கிட்டான் குடும்பத்தை விட்டே பிரிச்சுட்டான் தகப்பனை விட்டே பிரிச்சுட்டான் நாட்டை விட்டே பிரிச்சுட்டான் ஒரு தனிமையான ஒரு சூழ்நிலைக்குள் அவன் நிர்பந்திக்கப்பட்டான் அவன் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டது அல்ல அந்த தனிமை நான் இப்படி வேற நாட்டுக்கு போக ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னது கிடையாது ஒரு நாள் எங்க அப்பா விட்டு நான் பிரிஞ்சிருக்கணும்னு அவன் ஒரு நாள் நினைச்சதே கிடையாது அல்ல லூயா இந்த குடும்பத்தை விட்டு நான் தூரமா இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு நாள் அவன் விரும்பினதே கிடையாது ஆனா அவனுடைய வாழ்வில் தனிமை வந்தது அல்ல லூயா ராஜ குடும்பத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளெல்லாம் சிறை பிடிக்கும் போது இந்த தானியலும் நினச்சிருந்துருப்பான் இன்னும் என் குடும்பத்தோடு நான் என்ன செய்யணும் இருக்குன்னு நினச்சிருந்துருப்பான் ஆனால் அவன் குடும்பத்தோடு இருக்க முடியல 
சிறைப்பிடிக்கப்பட்டான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டான் இப்படி எல்லாம் சில சூழ்நிலைகளை தேவனுடைய மனிதர்கள் என்ன செஞ்சிருக்காங்க கடந்து வந்திருக்காங்க ஆனா அந்த தனிமை அவர்களை அழிக்கவில்லை இந்த தனிமை அவர்களுடைய வாழ்வை பாதிக்கவில்லை இந்த தனிமை அவர்கள் மேல் தேவன் வைத்திருந்த திட்டத்திற்கு இடையூறா இல்லை காரணம் அந்த தனிமையில் அவர்களை பலப்படுத்த ஒரு தேவன் அவர்களோடு கூடவே இருந்தார் அப்ப இந்த இடத்துல பவுல போத்திரம் சொல்றார் என்னுடைய தனிமையில கத்தர் எனக்கு துணை நின்று இந்த பிரசங்கம் எல்லாம் நிறைவேற புரஜாதியாருக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டிய சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட தேவன் என்னை பலப்படுத்தினார் சிங்கங்களின் வாயிலிருந்து நான் என்ன செஞ்சேன் ரட்சிக்கப்பட்டேன் அப்படின்றார் அல்லா அதனால ஒரு நாளும் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய தனிமையை நினைச்சு நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது வருத்தப்படவே கூடாது நான் தனியாக இருக்கிறேன் எனக்குன்னு யாரும் இல்லை என்னை விசாரிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை என் மேலே அன்பு பாராட்ட யாரும் இல்லை என்னை ஏன்னு கேட்குறதுக்கு ஒருத்தரும் இல்லை என்னை தேடி வர்றதுக்கு யாரும் இல்லை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை எனக்கு கொடுக்குறதுல எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாரும் என்னை ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க எங்கள் ஊரில் எல்லாருமே என்னை வேறு மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க எங்கள் சபையில் எல்லாருமே என்னை வித்தியாசமாக தான் நடத்துகிறாங்க இப்படிலாம் ஒரு நாள் தனிமை உணர்வினால் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது அழுத்தப்பட சில சூழ்நிலைகளை கத்தரே அனுமதிக்கிறார் அவன் சொல்றான் இந்த குற்றம் அவர்கள் மேல் சுமராது இருப்பதா எல்லாரும் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒருத்தர் என் கூட இல்லை அதற்காக அந்த குற்றம் அவர்கள் மேல என்ன செய்ய வேண்டாம் சுமர வேண்டாம் ஏன்னா கிரெடிட் வந்து கத்தருக்கு தான் போனோம் கத்தர் தான் எனக்கு துணையா இருந்தார்னு இவன் சாட்சி சொல்லணும் கத்தர் தான் எனக்கு பலம் தந்தார் அப்படின்னு இவன் கத்தரை மகிமைப்படுத்தணும் அப்போ எங்கள் அம்மா இருந்தாங்க எங்கள் அப்பா இருந்தாங்க எங்கள் அண்ணன் தம்பி இருந்தாங்க என் குடும்பம் இருந்தது எங்கள் சொந்தக்காரங்க இருந்தாங்க எங்கள் சபை மக்கள் இருந்தாங்க எங்கள் நண்பர்கள் இருந்தாங்க எங்களுக்கு வேண்டியவங்களாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த மகிமை யாருக்கு போயிடும் அவர்களுக்கு போயிடும் அல்ல இல்லையா அதனால தான் சில சூழ்நிலைகளை கத்தரே நம்மளை என்ன செய்கிறாரு தனிமைப்படுத்துகிறார் நான் உன் தேவன் நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன்னு ஏன் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உங்களை பலப்படுத்தி சகாயம் பண்ணத்தான் உங்கள் தனிமையில் உங்களை பலப்படுத்த தான் நீங்க தனிமையா இருப்பதனால் பலவீனமானவர்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம் நீங்க தனிமையா இருக்கிறதுனால என்ன யாரும் தோற்கடிச்சு விடுச்சு தோற்கடிச்சிருவாங்களோ பயப்பட வேண்டாம் நீங்க தனிமையா இருக்கிறதுனால நான் முறிந்து விழுந்து விடுவேனோ அப்படி நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் அவங்களுடைய தனிமையில் உங்களை பலப்படுத்த ஒரு தேவன் இருக்கிறோ கத்தரே எனக்கு துணையாய் நின்று என்று நீங்க சொல்றதுக்கு கத்தர் உதவி செய்வா உங்க வேலையை வெற்றிகரமாய் முடிக்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆள் இல்லையா உங்க பிசினஸ்ல உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆள் இல்லையா உங்க குடும்ப காரியத்துல உங்களுக்கு ஒத்தாசையா இருக்க யாரும் இல்லையா உங்களுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களை நீங்க வளர விரும்புறீங்க உங்களுக்கு உதவியா யாரும் இல்லையா கத்தரே உங்களுக்கு துணையா இருந்து அவர் உங்களை பலப்படுத்துவோ அல்ல லூயா ரொம்ப எதிர்பார்க்காதீங்க இவங்க வந்துடணும் அவங்க வந்துடணும் இவங்க இருக்கணும் அவங்க இருக்கணும் தயவு செய்து யாரும் என்ன செய்யாதீங்க எதிர்பார்க்க நீங்க எதிர்பார்த்தா ஏமாற்றப்படுவீர்கள் உங்க எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்க உள்ளம் தாங்கள் அடையும் நீங்க நினைச்ச மாதிரி எல்லாரும் உங்க கூட கோஆபரேட் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க நினைச்ச மாதிரி உங்க வேகத்துக்கு எல்லாரும் வர மாட்டாங்க நீங்க நினைச்ச மாதிரி உங்க உணர்வுகளை எல்லாரும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் உங்களை நன்கு அறிந்தவர் இயேசு மட்டும்தான் அல்லே லூயா அதனால கத்தரே உங்களுக்கு துணையா இருந்து இந்த தனிமையான சூழ்நிலையிலும் உங்களை பலப்படுத்துவார் ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்ப பயம் நிறைந்த சூழ்நிலையில் கத்தர் பலப்படுத்துகிறார் தனிமையான சூழ்நிலைகளில் கத்தர் பலப்படுத்துகிறார் பாடுகள் நிறைந்த சூழ்நிலைகளிலும் கத்தர் பலப்படுத்துகிறார் மூணாவது எதுல பலப்படுத்துகிறார் பாடுகள் பவுல போதனுடைய ஊழியத்துல நீங்க பாருங்க அவன் சொல்றான் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து நான் என்ன செய்தேன் ரட்சிக்கப்பட்டேன் எனக்கு எதிர்த்து நின்று தீமை செய்தார்கள் எனக்கு விரோதமா வந்தாங்க இந்த சுவிசேஷத்து நிமித்தம் இந்த பிரசங்கத்து நிமித்தம் தான் அவ்வளவு கஷ்டம் அவனுக்கு இந்த ஊழியம் செஞ்சதுனால தான் அவ்வளோ பாடு அவன் உண்டு அவன் வேலை உண்டுன்னு இருந்திருந்தான் அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் கத்தர் அவனை நீ நீ உண்டு உன் வேலை உண்டுன்னு இருக்கல்லப்பா ஏன் வேலைக்காக நான் உன் அழைச்சிருக்கேன் நீ வா நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் ஆகவே நீ என் நாமத்திற்காக எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை உனக்கு நான் என்ன செய்வேன் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இந்த பாடுகளிலே கத்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் முதல் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் ஆகையால் சகோதரரே ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை என்னவெனில் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்றுப்போகத்தக்க எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று அப்படின்றார் பார்த்தீங்களா அல்ல லூயா எங்களுக்கு எப்படி வந்த பிழைப்போம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இல்
அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாகி இருக்கிறது ஆமே ஹலோ லூயா அட்டி வாங்கினா எத்தனை அட்டி வாங்க முடியுங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே அட்டி வாங்க முடியுமா கல்லறி போட்டால் எத்தனை தடவை எரிபடலாம் எத்தனை கல்லை வச்சு எரியலாம் ஒரு அளவு இருக்கா இல்லையா ஆனால் பாருங்க பவுல் அப்போசனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் அடிபட்ட அடிகளுக்கும் கணக்கு இல்லை அவன் மேலே எரியப்பட்ட கற்களுக்கும் கணக்கு இல்லை அவனுக்கு வந்த விரோதமான நபர்களின் எண்ணிக்கைக்கு என்ன இல்லை கணக்கு இல்லை கட்டுகள் காவல்கள் எல்லாம் போராட்டத்துலலாம் நினைச்சிஞ்சிது இருந்துச்சு அப்போ அவன் சொல்கிறான் எங்களால் அதை என்னதையும் இல்லை தாங்க முடியாத வருத்தமான அதிக பாரம் அல்ல லூயோ ஆனால் ஆண்டவர் துணை நின்னதுனால தான் எங்களை பலப்படுத்தினார் அதனால தான் அவர் தைரியமாக சொல்கிறாரு என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து என்னை உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி இந்த ஊழியத்துக்கு ஏற்படுத்தினபடியால் அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அப்போ நான் உண்மை உள்ளவன் என்னை அவர் ஏற்படுத்தினதுனால ஸ்தோத்தரிக்கிறேன்னு சொல்லலை என்னை அவர் பலப்படுத்தினதுனால தான் நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறேன் நான் உண்மையாக இந்த ஊழியத்தை செய்வேன் பாடுகளுக்கு மத்தியிலும் இந்த ஊழியத்தை உண்மையாக நான் செய்வேன்னு சொல்லி கத்தர் என்னை பலப்படுத்தினதுனால அவரை நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறேன் எத்தனை பேருக்கு இந்த வார்த்தை புரியுது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக என்ன உண்டு பாடுகள் உண்டு அன்றியும் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாக இருக்கிற எல்லாரும் துன்பப்படுவார்கள் அல்ல லூயா அதனால பாடுகள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் பொதுவானது உலகத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உபத்திரமும் உண்டு பாடுகள் இல்லாத ஆட்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பரிதாபம் அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்காது ஒரு கஷ்டமுமே இல்லை அப்படின்னா அவங்களால ஆசீர்வாதத்தின் உச்சநிலை எனச்சி முடியாது உயரத்துக்கு வந்த ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கா இல்லையா ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் பின்னாடி அவர்கள் கடந்து வந்த பாதன் ஒன்று இருக்கா இல்லையா அதில் எத்தனை கஷ்ட நஷ்டங்கள் அவங்க பார்த்துருக்குறாங்க எவ்வளோ சகிப்பு தன்மையோடு எவ்வளோ பொறுமையோடு எவ்வளோ விசுவாசத்தோடு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் அவருடைய நாமத்திற்காக அவர்கள் கடந்து வந்த காரியங்களெல்லாம் பொறுத்து கொண்ட காரியங்களெல்லாம் நம்ம கேட்டால் நமக்கு எப்படி இருக்க ஆச்சரியமாக இருக்கா இல்லையா அல்ல லூயா அப்போ யாரோ ஒருடைய சாட்சியை கேட்டால் உங்கள் சாட்சியும் அதான் என்ன பாடுகளை கண்டு ஒரு நாள் பயப்படாதீங்க பாடுகளிலே உங்களை பலப்படுத்த ஒரு தேவன் இருக்கிறார் சிலுவையை தூக்கிட்டு வாடுன்னு சொல்லிட்டார இப்படி ஒரு பாரமான சிலுவையை தூக்கி வச்சிருக்கிறாருன்னு நினைக்காதீங்க அந்த பாரமான சிலுவையை தூக்க வேண்டிய பலத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தராம விட மாட்டார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கு உங்களுக்கு இருக்கு திராணிக்கு மேல அவர் ஒரு நாள் என்ன செய்யறது இல்லை சோதிக்கிறது இல்லை உபத்திரமா இருந்தாலும் பாடுகளா இருந்தாலும் பவுல போஸ்னால எவ்வளவு தாங்க முடியும்னு அவருக்கு தெரியும் அதனாலதான் கத்திர அதெல்லாம் அனுமதித்தார் என் நாமத்துக்காக இவன் எத்தனை தடவை அடிபட்டாலும் என்ன செய்வான் என்னை மறுதளிக்க மாட்டான் என் நாமத்துக்காக இவன் சிறைச்சால அடைக்கப்பட்டாலும் இவன் என்ன செய்ய மாட்டான் கவலைப்பட மாட்டான் என் நாமத்திற்காக எவ்வளோ விரோதங்களை சந்த அவன் சந்திச்சாலும் அதை பற்றி அவன் முன்வச்ச கால என்ன செய்ய மாட்டான் பின்வைக்க மாட்டான் மறுபடியும் சுவிசேஷத்தை சொல்லுவான் மறுபடியும் சபைகளை ஸ்தாபிப்பான் மறுபடியும் விசுவாசிகளை பலப்படுத்துவான் மறுபடியும் நிருபங்களை எழுதுவான் மறுபடியும் எனக்காக பிரயாணம் பண்ணுவான் அப்படின்னு கத்தர் அவனை நம்பினான் அதுக்கு தான் அவனை பலப்படுத்திட்டே இருந்தார் அப்ப பாடுகளிலேயும் கத்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவரா இருக்கிறார் நீங்க பாடுகளை பாக்கியமா நினைச்சு பழகுங்க அல்ல பாடுகள் நிரந்தரம் அல்ல பாடுகள் தற்காலிகமானது பாடுகள் நிச்சயம் உங்களுக்கு பிரதிபலனை கொடுக்கக்கூடியது அதனால நீங்க பாடுகளை நீங்க சகிக்கீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதுக்கு வேண்டிய பலத்தை நினைச்சுவார் தருவார் அல்ல லூயா இவன் சொல்றான் பாருங்க இவன் அனுபவிச்ச பாடுகள் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி நம்மளாம் இது வரைக்கும் நினைச்சியில பாடுபடல அதனால்தான் அவர் சொல்றார் கத்தரோ எனக்கு துணை நின்று என்னாலே பிரசங்கம் நிறைவேறுகிறதற்காக இந்த அதிகாரத்தில் தான் அவர் எழுதுறார் நல்ல போராட்டத்தை நான் போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன்றார் ஏன்னா இந்த விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள அவர் போராட வேண்டியிருந்தது ரட்சிப்பை காத்துக்கொள்ள போராட வேண்டியது இருந்தது அழைப்பை காத்துக்கொள்ள போராட வேண்டியது இருந்தது ஊழியத்தை நிறைவேற்ற போராட வேண்டியது இருந்தது தேவ சித்தத்தை செய்ய போராட வேண்டியது இருந்தது அவரை நம்பி கத்தர் கொடுத்த வேலையை முடிக்க அவர் போராட வேண்டியது இருந்தது எதையும் அவர் எளிதாக செய்ய முடியாது என்பதை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தோ அதனால தான் கத்தர் தன்னை பலப்படுத்தினத அவர் என்ஜாய் பண்ணார் ஹல லூயா கத்தருடைய பலத்தோடு எல்லாவற்றையும் அவர் என்ன செய்தார் நிறைவேற்றி முடித்தார் நமக்கு ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்தால் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியல தாங்க முடியல ஒரு ஆள் கொஞ்சம் நறுக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா நம்மளால் என்ன செய்ய முடியல ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை நம்ம நினைச்சது நடக்கலைன்னா நமக்கு கண்களில் கண்ணீர் என்ன செய்ய முடியல 
அடக்க முடியல நம்ம கேட்டதை ஒரு ஆள் மறுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற ஆதங்கத்துக்கு என்ன இல்லை அளவே இல்லை அலை லூயா ஆனால் கத்தர் உங்களை பலப்படுத்துவார்னா இதெல்லாம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறது புரியுது அலை லூயா இந்த அப்போசன் ஆகிய பவுலின் வாழ்வில் அவன் கட்டுகளை கண்டு பின்வாங்கவில்லை காவல்களை கண்டு பின்வாங்கவில்லை அடி உபத்திரவத்தெல்லாம் பார்த்து ஒரு நாள் நினைச்சில அவனை நேசித்தவர்கள் தீர்க்க தரிசி ஒருத்தர் சொன்னதை கேட்டு ஐயா நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது போகவே கூடாதுன்னு அந்த தீர்க்க தரிசனம் உண்மை சொன்ன மனுஷன் ஒரு நல்ல தீர்க்க தரிசி தான் ஆக்யூரேட் ப்ரொஃபசி தான் ஆனா பவுல் அப்போசன் ஆகா கத்தர் நல்ல விலக்கி என் பிராணனை காப்பாத்துறதுக்கு இந்த உண்மை என்ன செஞ்சிட்டாரு வெளிப்படுத்திட்டாரு தேங்க்யூ சோ மச் மிஸ்டர் ப்ராஃபட் அகபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் என்ன செய்யல நன்றி சொல்லலை ஆகா இவ்வளோ அன்பான விசுவாசிகளை கத்தர் எனக்கு தந்ததற்கு நான் என்ன தவம் செய்தேன்னு சொல்லி அவங்களெல்லாம் என்ன செய்யல ஹக் பண்ணி கிஸ் பண்ணலை அவன் பார்த்தான் ஏம்மா ஐயா நீ என்ன என் உள்ளத்தை அழுது கரைய பண்ணுறீங்க நான் அடிக்கப்படுறதுக்கு கட்டப்படுறதுக்கு மாத்திரமல்ல என் பிராணனையும் அருமையாக என்னேன் என்று வீரம் உலக எனக்கு <laughs> அவனுக்கு எதிராக இருந்த மரண கண்ணிகளை குறித்து அவன் பயப்படவே இல்லை ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் கத்தர் இன்னும் என்ன பலப்படுத்துகிறார் அப்போ நான் செய்ய வேண்டிய வேலை இன்னும் இருக்கு கத்தர் என்ன பலப்படுத்துறதுனால நான் நிறைவேற்ற வேண்டிய ஊழியம் இன்னும் இருக்கு ஆகவே தான் அவன் தைரியமாக சொல்றான் ஆண்டவர் என்னை பலப்படுத்தினார் அல்ல லூயா அப்போ பாடுகள் நிறைந்த சூழ்நிலைகளில் கத்தர் உங்களை என்ன செய்கிறார் பலப்படுத்துகிறார் இந்த பவுல போஸ்தல் சொல்ற இந்த வார்த்தையெல்லாம் மையமாய் வைத்து பார்ப்பீர்கள் இல்லை ஒன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிடலாம் கத்தர் தான் அவனை பலப்படுத்தினார் இப்ப விஷயம் என்னன்னா நம்மள யார் பலப்படுத்தணும் இப்ப நம்மள வேற யாரோ பலப்படுத்துறதுனால தான் அப்பப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் சோர் ஏக்கா கவலைப்படாதீங்க கத்தர் நடத்துவார்னு பாஸ்டர் வந்து சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஆமே நீங்க ஒன்னும் வரி பண்ணாதீங்க எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும்னு பக்கத்துல நம்ம சக விசுவாசி நம்மள என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு தட்டி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்போ ஒரு நேரத்தில் இவங்களாம் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க பாஸ்டர் திடீர்னு அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் பக்கத்துல இருந்து என்ன செய்ய முடியல பேச முடியல பாஸ்டர் போன இடத்துல நெட்ஒர்க்கே இல்லை பாஸ்டர் இப்போ என்ன செய்ய முடியாது கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது பாஸ்டர் பேசினால தான் அவர் பேசினா மனசு கொஞ்சம் எப்படி இருக்கு ஆறுதலாக இருக்கு அவர் ஒரு ஜோம் பண்ணார்னா நம்ம கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்குமே நினைக்கும் ஆனால் இப்போ பாஸ்டர் கான்டாக்ட் பண்ண முடியல லூயா பக்கத்தில் இருக்கிற விசுவாசியை போய் அவங்க நம்மளை நல்லா நேசிக்கிறவங்க நம்ம உணர்வுகளை நினைச்சிவாங்க புரிந்து கொள்வாங்க போனால் அவங்க கல்யாணம் விட்டு போயிட்டாங்க எல்லோரும் அவரவர் வேலையில் எங்கே இருக்காங்க பிஸியாக இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்மளால் நினைச்சிக்க முடியாது இந்த மாதிரி வந்துட்டுனா என்ன செய்ய இப்போ பயமாக இருக்குது தனிமை இருக்குது பாடு இருக்குது அல்ல லூயா ஆனால் வசனம் சொல்லுது கத்தர் நமக்கு துணை நின்று என்ன செய்கிறாரு பலப்படுத்தி உதவி செய்கிறாரு ஆனால் நம்மளால் இப்போ என்ன செய்ய முடியல அந்த பலத்தை பெற முடியல ஆமேன் அப்போ நம்ம இந்த சுற்றி இருக்கிறதே பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் ஆனால் வசனம் சொல்லுது பாஸ்டர் வந்து உன்னை பலப்படுத்துவார்னு சொல்லலை பக்கத்தில் இருக்கிற விசுவாசி வந்து உங்களை பலப்படுத்துவாங்கன்னு சொல்லலை ஆண்டவரே வந்துன்னு சொல்லு அப்போ இந்த நாட்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இருக்கிறாரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யார் இருக்கிறா ஏசு சொல்கிறா நான் போகிறது நல்லது நான் போனால் தான் தேட்டர் வாழன் வருவார் அவர் வந்து உங்கள் கூடவே இருந்து அப்ப கத்தரே எனக்கு துணையா நின்று இந்த இடத்துல பவுல போச்சு யார சொல்றாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆமாம் திருத்துவத்தில் மூன்றாவது நபர் இன்னைக்கு நமக்கு பிரச்சனை என்னன்னா பரிசுத்த ஆவியானவரை யாருன்னு நமக்கு என்ன செய்ய மாட்டேன் அவரை ஏதோ ஒரு வல்லமன்னு நினைக்கிறோம் அவரை ஏதோ ஒரு சக்தின்னு நினைக்கிறோம் அவரை ஏதோ அந்நிய பாசை பேசுறதுக்காக ஆண்டவர் தந்திருக்கிற ஒரு உந்து சக்தி நினைக்கிறோம் அல்லது பேய் பிசாசை விரட்டுறதுக்காக கத்த தந்த ஆயுதம் நினைக்கிறோம் அலை லூயா அவர் திருத்துவத்தில் மூன்றாவது நபர் ஆமீன் அவர் உங்க கூடவே வருகிறவர் அவர் உங்க உணர்வுகளை அறிந்தவர் உங்க கூட அவர் இருக்கிறத உங்களால உணர முடியும் ஆவியானவரே வாங்க ஆவியானவரே நிரப்புங்க ஆவியானவரே நடத்துங்க ஆவியானவரே யுத்தம் பண்ணுங்கன்னு நம்ம ஜபத்திலையும் ஆராதனையிலையும் வழக்கமா பேசின வார்த்தைகள் நமக்கு கலோக்கிய லாங்குவேஜ் ஆயிட்டு கண்ணை முன்ன சுவிட்ச போட்டு பட்டனை தட்டுனை கிடுக்கிடுக்குன்னு வர்ற மாதிரி வார்த்தை ஆயிட்டு ஆனா ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஹூ இஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் 
உங்க வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்டவர் அவர் இருக்கிறாரா உங்களோடு அவர் தொடர்புடையவரா இருக்கிறாரா அதனாலதான் போல் சொல்ற பயம் உள்ள ஆவி இல்ல பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவி அப்ப இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம கூட இருக்கிறத நம்ம உணர்ந்தாதான் இந்த சூழ்நிலைகளில் நம்மால் பலப்பட முடியும் அதனால நீங்க என்னைக்காவது டவுன் காஸ்ட் ஆகும்போது உங்க ஹார்ட் பிரேக் ஆகும்போது ஆமீன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்க உணர்வுகள் பாதிக்கப்படும் போது உங்களுடைய உரிமைகள் பறிக்கப்படும் போது நீங்கள் எதிர்பாராத ஒரு சம்பவத்தை நீங்க சந்திக்கும் போது உங்க மனதில் தாங்க முடியாத துயரம் உங்களை அழுத்தும் போது உங்களால் இப்போ அழாம இருக்க முடியாது என்கிற ஒரு நிர்பந்தத்திற்குள் நீங்க தள்ளப்படும் போது என்னைக்காவது பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னால் இதை தாங்க முடியலப்பா என்னால் இதை சமாளிக்க முடியலப்பா இந்த உணர்வுகள் என்னை அழுத்துகிறது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்களா பரிசுத்தாவியானவரே இந்த சூழ்நிலையை கடந்து போக என் கூட நீங்க வாங்க கூப்பிட்டிருக்கீங்களா அலையா இந்த அனுபவம் தான் உங்களை பலப்படுத்தும் ஆமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவரை திருத்துவத்தில் மூன்றாவது நபராக அவரை தேவனாக அவரை ஒரு நபராக நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் நம்மலாம் பெந்தே கோஷத்தை திருச்சபையில் நல்ல ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை வாஞ்சிக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் ஆனால் ஆவியானவரை பற்றி சரியாக விவரம் தெரியாமல் இருந்துடக்கூடாது அவர் உங்கள் கூடவே இருந்து உங்களை பலப்படுத்துகிறவர் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் எந்த இடமாக இருந்தாலும் எந்த நேரமாக இருந்தாலும் உங்கள் கூட அவரால் வர முடியும் ஆகவே அவர் உங்களுக்கு துணையாக இருக்க பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் என்ன செய்யணும் கூப்பிடணும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படின்னாலே பரிசுத்தம் அப்படிங்கிறது உள்ள இருக்கு அப்ப யாரோட பரிசுத்த ஆவியானவர் இருப்பாரு பரிசுத்தம் இருக்கிறவங்க கூட தான் இருப்பார் இல்லாட்டி அவர் ரொம்ப ஜென்டிலா விலகிடுவார் அல்ல லூயா அமைதியா விலகிடுவார் சைலண்டா வெளியே போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் பயத்துல பலப்படுத்துவார்னு பாசிட்டு சொன்னாரு தனிமையில பலப்படுத்துவார்னு வார்த்தை எல்லாம் வந்துச்சு பாடுகளில் பலம் உண்டாகுன்னுலாம் கேட்டனே எங்கே போனார் அந்த ஆவியானவர்னா நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பாவம் செஞ்சுருப்பீங்க அங்கேயே உங்களை விட்டு என்ன செஞ்சிருப்பார் போயிருப்பார் அல்ல லூயா அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் ரொம்ப கவனம் பரிசுத்த ஆவியானவர் பாவத்தை கஞ்சாடைய அணிஞ்சிக்க மாட்டார் விட்டு வைக்கவே மாட்டார் அவருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அவர் லேசாக சிக்னல் கொடுப்பார் உணர்த்துவார் என்னை துக்கப்படுத்துதுப்பா உன் காரியம் என்னை துக்கப்படுத்துதுப்பா உன் பேச்சு என்னை துக்கப்படுத்துதுப்பா உன் பார்வை என்னை துக்கப்படுத்துதுப்பா உன் ஆக்டிவிட்டி என்னை துக்கப்படுத்துதுப்பா கமான் சரி பண்ணாத அப்படின்னு சிக்னல் கொடுப்பார் உடனே வசனத்துக்கு அர்ப்பணித்து ஆண்டுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து அவியானவரே என்னை விட்டு விலகிறாதீங்க இந்த குறைவை இனிமேல் சரி பண்ணிடுங்க இனி நான் இதை செய்ய மாட்டேன் நீங்கள் உங்களை கமிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அவர் துணையாகவே உங்கள் கூட வருவார் அதுக்கப்புறம் ஆண்டு உங்களை பலப்படுத்திடுவார் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கல அப்படின்னா சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நீங்கள் அதை கண்டுகிடலன்னா அவர் அப்படியே உங்களை விட்டு என்ன செஞ்சிருவார் ஆனால் இந்த அப்போஸ் நான் இங்கே போல் பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு துணையாக இருந்தார்னு தைரியமாக சொல்கிறார் அல்ல இல்லை ஊயா பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் கூட இருக்கிறாரா செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் கூட இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கையில் பயம் நிறைந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் தனிமை என்கிற நிலை வந்தாலும் பாடுகளை கடந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் ஆவியானவர் இருக்கிறதுனால இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வலிமை ஒரு பலம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவீங்க உங்களை கொண்டு அவர் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை சிறப்பாய் செய்து முடிப்பீர்கள் பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிப்போம் பரிசுத்த ஆவியானவரை தக்க வைத்துக் கொள்வோம் பலப்படுத்துவாராக ஃபார் ப்ரேயர் கான்டாக்ட் பாஸ்டர் ஜே ஜெயக்குமார் எல்சுடாய் மினிஸ்ட்ரீஸ் நைன் ஃபைவ் டபுள் சீரோ டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் சுரண்டை